আজানের সাথে সাথে সেহরি খাওয়া বন্ধ করে দিবে অন্তত কুলি করে পানিটা খেয়ে নিবে चेष्टा करते बेले भरे गो रोजा नष्ट होना কোনো ব্যক্তি যদি রোজা রাখে কিন্তু ফরজ নামাজ আদায় না করে তার রোজা আদা হবে কিন্তু তার রোজা কবুল হবে না আদা হওয়া এক জিনিস কবুল হওয়া এক জিনিস আদা হওয়ার মানে কালকে আমত আল্লাহ তালা রোজা না রাখার জন্য তাকে গুণা দিবেন না শাস্তি দিবেন না কিন্তু রোজা কবুল হলে যে ফজিলত সেটাও সে পাবে না কারণ রসুল কেম সাসমের হাদিস আছে রসুল্লাহ সাসমের সাত করেছেন যে ব্যক্তি রোজা রাখলো কিন্তু বলে মেদা কল জুর মিথ্যা কথা ছাড়লো না কিব শেখায় ছাড়লো না তো ফালাহু আহু তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমের এতে কিছু আসে যায় না যে সে পানাহারকে বর্জন করছে বা রোজা রেখেছে তে আল্লাহর কিছু আসে যায় না তো সে যে ভাই রোজা রাখলেন কিন্তু একক তো নামাজ পড়লেন না কিন্তু বড় দরজার ফাঁসে তো তার রোজাটা আদায় হয়ে যাবে কিন্তু রোজার ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে হ্যাঁ রোজা রেখে ব্রাশ করা যাবে এবং ফাতোয়ার কিতাবে এসছে মাজনও ব্যবহার করা যাবে তবে বর্তমানে যে পেস্ট ব্যবহার করা হয় আমি বলবো দুই কারণে এটা ছাড়া খালি ব্রাশ করুক কারণ পেস্ট ব্যবহার করলে স্বাভাবিক মাজনে যে স্বাদ তার চনে এক বেশি যাওক স্বাদ পেস্টের মধ্যে পিপারমেন্টের একটা স্বাদ মিষ্টতার একটা স্বাদ পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলো রোজা ভাঙবে না মাকরু হবে হালকা হবে রোজা আর কিন্তু আমাদের উচিত নয় পেস্ট ব্যবহার করে রোজাটাকে হালকা করা সর্বোত্তম হচ্ছে ম্যাসওয়াক ব্যবহার করা দ্বিতীয় যে পেস্ট ব্যবহার করবে ব্রাশের সাথে অধিকাংশ পেস্টটি হারাম অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ফ্যাট পশুর চর্বি থেকে পেস্টগুলো বানানো হয় আর যেহেতু ইহুদি বা খ্রিস্টান কোম্পানিগুলো পশুর চর্বি থেকে বানায় বা আমাদের দেশীয় যে কোম্পানিগুলো পেস্ট বানায় তাদের মূল যে কাঁচা মালটা বিদেশ থেকে আস ব্রাজিল থেকে ইসরায়েল থেকে আস অতএব সেখানেও হারাম থাকার সম্ভাবনা বেশি রোবা রোজা অবস্থায় এরকম হারাম জিনিস মুখে লাগানো একটি গর্হিত অপরাধ হবে সর্বোপরি এটা তাকওয়ার খেলাফ নাই করা উচিত তবে ম্যাসওয়াক করা যাবে রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা কিংবা আছে রোজার সময় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা বা চুমো খাওয়া জায়েজ আছে এই ক্ষেত্রে দুর্রে মোখতার এসেছে কোনো ব্যক্তি যদি দিনের বেলা রাতে তো জড়ায় ধরার চুমা নয় সব কিছুই চলবে স্ত্রীর সাথে রাতে সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে জায়েজ করা আছে দিনে রোজা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বা চুমো দেয় সে যদি তার উপর কন্ট্রোল থাকে কি কন্ট্রোল ইদা আমি আল জিমা আউল ইংজাল এ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে চুমো দিলে সে সহবাসে লিপ্ত হবে না অথবা সহবাস ছাড়াই তার বীর্যপাত হবে না এতটুক কন্ট্রোলিং পাওয়ার যার থাকবে এতটুক সংযমী যদি হতে পারে তাহলে সে দিনের বেলা রোজা রেখে স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে জড়িয়ে ধরতে পারবে আর যদি এতটুক কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা সংযম না থাকে তাহলে তার চুমা দেওয়া মাকরু হবে এখন যে ভাই রাত্রি স্ত্রী সহবাস করবেন আর গোসল করবেন সকালবেলা তিনি ফজর নামাজ কি করবেন তার তো অবশ্যই ফজর নামাজ পড়ার জন্য অন্তত গোসল করতে হবে হ্যাঁ দেখা গেল যে তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন আর সেহেরি করে ঘুমিয়ে গেলেন উঠবেন বলে কিন্তু উঠতে পারলেন না সকাল হয়ে গেল তখন তিনি গোসল করবেন এতে তার রোজার কোনো সমস্যা হবে না গোসল ফরজও আদায় হবে তবে গোসলের সময় সতর্ক থাকবেন নাকের পানি যেন মাথায় না যায় আর গড়গড়া করবেন না শুধু কুলি করবেন 
হ্যাঁ রোজা অবস্থায় ইনসুলিন নেওয়া যাবে কারণ ইনসুলিনটা পেটেও যায় না মাথাও যায় না এটা রক্তে মিশে তবে আহবাত বা এহতিয়াতপূর্ণ মাসালা যে ইনসুলিনটা আমরা সেহরির সময় নেব ইফতারের সময় নেব না আমাদের হানাফি মাঝাবে এটা চলবে না ফরজ ওয়াজিব সুন্নত নফল আদা কাজা সকল নামাজে যদি কোন ওয়াজিব ছুটে যায় সাজদা সৌ দিতে হবে তারাবির নামাজটা যদি বয়স্ক হাফেজ নাই থাকে তাহলে হয়ে যাবে তবে উচিত হচ্ছে একজন বালেক হাফেজ রাখা কেউ যদি রোজা না রাখতে পারে তাহলে কিভাবে ফিরিয়া দিবে এক একটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে প্রতিদিন দুবেলা খাওয়াবে বা দুজন মিসকিনকে দুবেলা খাইয়ে দিবে না ভুল বসত চলে গেলে কিছুই হবে না না বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু চার রাকাতের পরপর মানুষ যখন বসে থাকবে আপনি কি করবেন তার চেয়ে তো ভালো দোয়াটা পড়া কারণ এই দোয়াতে আল্লাহর বরত্ব মহত্বের প্রকাশ করা হয় না এই কথাটি ভুল রোজাদার রোজা রাখা অবস্থায় চুল কাটতে পারবে দাড়ি ঠিক করতে পারবে আতরও ব্যবহার করতে পারবে এগুলো নিষেধ মহরমের জন্য হজ করতে গেলে এহরাম অবস্থায় নিষেধ এমনকি হাদিস এসছে হাজামাতের কথা এটাও কারো কারো মতে করা যাবে এগুলোতে কোনো সমস্যা নেই এগুলো রোজা ভঙ্গের কোনো কারণ নয় হ্যাঁ তারাবি না পড়লেও রোজা হয়ে যাবে কিন্তু রমজান মাসের পরিপূর্ণ ফুজিলতের জন্য সিয়ামুল নাহারের সাথে কেয়ামুল লাইলো লাগবে কারণ রসুল্লা সাসিমের হাদিস থেকে দেখা যায় যে যে ব্যক্তি রমজানে দিনে রোজা রাখলো আর রাতে নামাজ পড়লো আল্লাহ তার জীবনে সব গুণা মাফ করে দিবেন রোজা তো হয়ে যাবে কিন্তু পরিপূর্ণ রমজানুল মোবারকের ফায়দা বরকত হাসিলের জন্য অবশ্যই তারাবিও পড়তে হবে আর যেহেতু তারাবি সুন্নতি মহাকাদা প্রতিদিন তারাবির নামাজ ছেড়ে দিলেও গুণা হবে কারণ ফতুয়া স্বামীতে এসেছে যে ইয়াসামু বিতার কি সুন্নতিল মোয়াকাদাতি কাল ওয়াজি কোনো ব্যক্তি সুন্নত মাক্কাদা তরফ করলে গুণাগার হবে সেই রকম ওয়াজিব তরফ করলে যে রকম গুণাগার হবে না না ইমাম সাহেব বাড়াবাড়ি করেছে লন্ডনে ইমাম সাহেব কোন মাদ্রাসার ছাত্র তাই তো আমার জানা নেই তারাবির পরে যে আমরা দোয়া পড়ি এ দোয়া পড়া মুস্তাহাব এতে কোনো সমস্যা নাই কারণ দোয়াতে আমরা আল্লাহর কাছে চাই আর রসুলার হাদিস আছে রসুলা সাসমের হাদিস আছে হাজরা আনাস কাল্লা রসুল সাসম বলেছেন কুল দুবরা কুল্লি সালাহিন বা আদা মা তার ফাইয়া দায়ক প্রত্যেক নামাজের পরে তুমি দুই হাত তুলে বলো এরপর রসুলা সাসম একটি লম্বা দোয়া বলেছেন তাই রসুলা সাসম যেহেতু আনাসবিদ মালেককে প্রত্যেক নামাজের পর দোয়া করতে বলেছেন তো তারাবির নামাজ তো নামাজ তারাবির নামাজের পরে দোয়া করলে সেটা শূন্যতেরই অনুসরণ হবে সে শূন্য থামল করে কেউ জাহান নামে যাবে কেন বরং এই রকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন উদ্ভব ফতুয়া যে মৌলবি দিয়েছে সেই জাহান নামে যাবে জাপান থেকে আব্দুল্লাহ মামু সাইকের কাছে জানতে চাচ্ছি আমি জাপানের মধ্যে একটি রেস্টুরেন্টের মধ্যে থাকি সেখানে সেহরির সময় এবং ইফতারের সময় কোনো আজান শুনি না সেক্ষেত্রে আমি কি করব জাপান থেকে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন রেস্টুরেন্টে তিনি আজানও শোনেন না তিনি ঘড়ি দেখে সেহরি সময়টা নির্ধারণ করবেন এবং ঘড়ি দেখে সেহরি শেষ সময়টুকু ধরে তিনি খাওয়া দাওয়া করবেন বাড়িতে যে মহিলারা নামাজ পড়বে 
পুরুষদের সাথে ওই মহিলাগুলো যদি তার রক্তের সম্পর্ক হয় পর্দার দরকার নাই আর যদি শখ করে কোনো মহিলা বাহির থেকে চলেই আসে আর তার যে রক্তের সম্পর্ক না হয় তাহলে তো অবশ্যই পর্দা রেখে দেওয়া উচিত পরবর্তী প্রশ্নটি করছে ভারত থেকে মোহাম্মদ আহমদ আলী সাহেবের জানতে চাচ্ছি কেউ যদি নাপাক অবস্থায় সেহরি করে এবং পরবর্তী সকালবেলা গোসল করে নেয় তাতে কি রোজার কোনো সমস্যা হবে না রোজার কোনো সমস্যা হবে না বরং গোসল করার সময় সে কুলি করবে নাকে পানি আসতে টানবে যেন মাথায় না যায় আর কুলি এইভাবে করবে যেন পেটে পানি না যায় আর বাকি শরীর ধুয়ে ফেলবে महिला मस्जिदे जावाद करतु सर निषेध करतें नई जन जान আল্লাহ রসুলামের কাছ থেকে সরাসরি এল এম শিক্ষার সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিত না হয় কিন্তু আল্লাহ রসুলাম এটি চাইতেন মহিলারা ঘরে নামাজ করুক পরবর্তীতে হাজত ওমার আদ্দুল্লাহ তালহর জমানায় তিনি মহিলাদের মসজিদে নববীতে আসাকে প্রথমে নিরুৎসাহিত করেছেন পরে সরাসরি নিষেধ করে দিয়েছেন মহিলারা কোনো জামাতে মসজিদে যেতে পারবে না বরং এই ক্ষেত্রে হানাফিদের ফাতাওয়া যা জওহারাত নাইয়ারাতে এসছে হরুজুল মার खिलाफ हो लज्जार कारण सकाले गोसल कर गोसल तो प्रश्न भाई फजर नाम की फजर नाम बद दीबें এটা তো তার আকবারুল কাবায়ের সবচেয়ে বড় কবিরা গুণা হবে অতএব তাকে গোসল করেই ফেলতে হবে অন্তত ফজর পড়ার জন্য হলেও আর তারপরও যদি কোনো কারণে সে গোসল করতে নাও পারে নামাজ কাজাও করে সকালে গোসল করলেও তার রোজা হয়ে যাবে এতে রোজাতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম হিন্দু ধর্মের লোকদের সাথে কি ইফতার করা যাবে হিন্দু লোকজনের সাথে বন্ধুত্বের কারণে যদি কেউ খাওয়া দাওয়া করে এটা তাকুয়ার খেলাফ তবে জায়জ হবে এটা স্বাভাবিক খাওয়া দাওয়া কিন্তু ইফতার হলো একটি এবাদত এই এবাদতের মতো মহান কাজে কোনো মুশ্রেক বা হিন্দুকে সাথে নেওয়া একটা গর্হিত অপরাধ হবে উচিত হবে না খাতমি কোরআন তারাবিহীন নামাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে শেষ করা কোন অবস্থায় বেদাত নয় বরং এটাও সুন্নাত कारण हेदाय सड़ा एनायते आवरतन महिला कंठ टाओ पर्दा अतएव धीरे धीरे आस्ते आस्ते तेलावत कर तब महिला तरह घर भर पर्दार परिवेश तरजीह पाना একত্রিত হয়ে দাঁড়াও তার থেকে বোঝা যায় যে দুই হাত তিন হাত ফাঁক করে দাঁড়ালে জামাতের পরিপূর্ণ সব থেকে বঞ্চিত হবে এবং সুন্নতের এটা মুখালিফাত হবে বিরোধীরা হবে এই কাজটি করা উচিত হবে না বরং অন্য হাদিসে এসছে যে 
কাতারে যদি দুইজন মুসলিমের মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকে ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে যায় তা আমরা বেহুদা আমাদের নামাজের শয়তানকে কেন শরিক করব তা না করাই তো উচিত অমুসলিমরা যদি দেয় আর বস্তুগুলো যদি হালাল হয় তাহলে ইফতার করলে ইফতার হবে কিন্তু মাকরু হবে ইফতারের সব থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে स्वामी কারণ স্ত্রী একদিন একা মত দিলে আরেকদিন ইমাম অতীতে দাঁড়িয়ে যাবে সমস্যা আছে ভারত থেকে মোহাম্মদ ঈসা খান তারাবি টাকা তুলে সেগুলো মসজিদে কি ব্যয় করা যাবে এটা উচিত হবে না কারণ তারাবি টাকার হকদার হচ্ছে যিনি তারাবি পরান তিনি তো তার হক নষ্ট না করে মসজিদের হকে দিবেন কেন আল্লাহ তালা কি বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ফাতি কুল্লা দি হককে হক প্রত্যেক হকদারকে তার হক বুঝিয়ে দাও মসজিদের হক ইমামের জন্য জায়জ না আর ইমামের হক মসজিদের জন্য জায়জ না ওটা ইমামের হক ইমামকে দিতে হবে সমস্যা নয় তবে উত্তম হবে ফরজ এশা তারপর দুরেকা শূন্য তারপর তারাবি তারপরে তাহাজ্য এ তারপরে ওইতের বর্তমানে করোনার পরিস্থিতিতে কোন হিন্দু যদি কোনো মুসলমানদেরকে ত্রাণ দেয় সেক্ষেত্রে সেটি নেওয়া কি জায়জ হবে ত্রাণ দেওয়া নেওয়া কোনো হিন্দু যদি ত্রাণ দেয় বিত্তমান হিন্দু সে তো কোনো ফায়দা পাবে না সে মানবিক কারণ যদি ত্রাণ দেয় গরিব মুসলিমরা তা নিতে পারবে এতে সমস্যা নেই রমজান মাসে যদি কেউ মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে এই কথাটি কি সঠিক রমজান মাস যেহেতু বরকতের মাস আর যদি সে ইমানদার হয় অর্থাৎ তার আমল নামায় কোনো শ্যারেক কুফর না থাকে গুণা থাকে আশা করা যায় রমজানের বরকতে আল্লাহ তারা মাফ করে দিবেন